உங்க தலை முடியால முழுசா வளர்ந்த ரெண்டு யானையோட எடையை தாங்க முடியும் நம்ப முடியுதா வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்க தோழி சிவானி நான் இன்னைக்கு பேச போற டாபிக் தலைமுடி வாங்க உங்க தலைமுடியை பத்தி தெரிஞ்சுக்கலாம் பாலூட்டிகளே மனிதனுக்கு மட்டும்தான் உடம்புல முடி கம்மியாவும் தலையில முடி அதிகமாவும் இருக்குது தலைமுடியில அதிக பங்கு கெரோட்டின் சொல்லக்கூடிய ப்ரோட்டீனால உருவாகி இருக்கு இது ஐம்பது சதவீத கார்பன் இருபத்தி ஒரு சதவீத ஆக்சிஜன் பதினேழு சதவீத நைட்ரஜன் ஆறு சதவீத ஹைட்ரஜன் அஞ்சு சதவீத சல்பரால நிறைஞ்சிருக்கு இந்த ப்ரோட்டீன்ல உள்ள சல்பர் ஆட்டம் தான் உங்க தலைமுடி எந்த வடிவத்துல இருக்கணும்ன்றத நிர்ணயிக்குது இந்த சல்பர் ஆட்டம் ரெண்டு சல்பர் சேர்ந்து டை சல்பைட் பாண்ட உருவாக்குது இந்த சல்பர் ஆட்டம் பக்கத்துல பக்கத்துல இருந்துச்சுன்னா அது பாண்ட் பண்ண ஈஸியா இருக்கும் சோ உங்க முடி நீட்டமா இருக்கும் இதுவே அது தூரம் தூரம் இருந்துச்சுன்னா பாண்ட் பண்ண கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் சோ உங்க முடி வந்து வளைஞ்சு காணப்படுது இது போல உங்க கண் இமைகளும் வளைஞ்சு நெஞ்சு காணப்படுறது ஆனா அது சுருளையா இருக்காது இந்த சல்பர் ஆட்டம்ஸ்க்கு நடுவுல உள்ள டிஸ்டன்ஸ குறைக்க முடியாதா இல்ல அதிகரிக்க முடியாதான்னு நினைச்சீங்கன்னா முடியாது ஏன்னா இது உங்க மரபு அணு தான் நிர்ணயிக்குது ஆனா இது மட்டுமே உங்க முடி சுருளையா இருக்கிறதுக்கோ இல்ல நீட்டமா இருக்கிறதுக்கோ காரணம் இல்ல நீங்க அதிகமான சூடான மண்டலத்துல இருந்தீங்கன்னா உங்க முடி சுருளையாகிறதுக்கான சான்சஸ் அதிகமா இருக்கு இது ஏன்னா உங்க முடி ஒரு நல்ல இன்சுலேட்டர் அதாவது வெப்பத்துல இருந்து உங்களை காக்கக்கூடியது அது வெப்பத்தை அப்சர்வ் பண்ணிக்க கூடியதா இருக்கு ஏன் நம்ம ஒருவர் ஒருவர் வித்தியாசமா இருக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு வித்தியாசமான தலைமுடி வித்தியாசமான கண்கள் இத பத்தி யோசிச்சிருக்கீங்களா நம்ம உடம்புல நாப்பத்தி ஆறு குரோமோசோம்ஸ் இருக்கு பல மரபு அணுக்கள் சேர்ந்து ஒரு உள்ளது வெங்காயம் வளரக்கூடியதாக்கூடியதாக்கூடியதாக்கூடியதாக்கூடியதாக்கூடியதாக்கூடியதாக்கூடியதாக்கூடியதாக்கூடியதாக்கூடியதாக்கூடியதாக